постоянно проезжают какие-то машины с какой-то музыкой, с открытыми окнами. Супер шумно, а если не проезжает машина, то кто-нибудь, я не знаю, из какого-нибудь здания, вот эта звуковая реклама и прочая хрень. Люди совершенно не думают и не умеют ценить здесь тишину. Здесь вот пердящий у нас пазик. А почему на нем написано эвакуатор, а? Это и ты стоишь на остановке, у тебя сломалась машина, и вот реклама эвакуатора. Друзья, всем привет! Илья Варламов, Аркадий Гершман, и мы приехали в Череповец. Череповец – это крупный промышленный центр, один из крупнейших в России. Это моногород, город-завод, потому что половину города занимает завод. Тем не менее, город достаточно крупный, население здесь постоянно последние десятилетия около 330 тысяч. Кроме того, я нашел какой-то рейтинг, где написано, что Череповец – один из лучших моногородов в России. Видимо, пока другие вымирают, здесь еще как-то все идет. Да. Вообще мы сюда приехали, потому что город богатый. У нас очень часто говорят, что все проблемы из-за того, что нет денег. Но здесь Северсталь – это одна из богатейших да. компаний в России. Мы, я думаю, сегодня посмотрим, спасает ли город наличие крупного предприятия и богатого предприятия. Они очень любят этот штамп, этот государство в государстве, как про Норильск там говорят. Но, тем не менее, все-таки да, город-завод и Северсталь играет здесь довольно важную роль. Авиакомпания называется Северсталь. На всех объектах благоустройства таблички Северсталь, Северсталь, Северсталь. Без нее здесь, конечно, ничего не делается. Есть ощущение, что Череповец это прекрасный город, что здесь потрясающая комфортная городская среда, что здесь безопасные и справедливые улицы. Город этот процветает. Посмотрим, пойдем гулять. Череповец. Что вы знаете о Череповце? Скорее всего, ничего. На самом деле, это довольно старый город на русском севере. Здесь осталась историческая застройка, но ее поглощает разруха. Здесь всем правит всемогущая Северсталь. А местные не только говорят, но и поют, что Череповец – это просто пи***ц. Череповец, 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 ничего личного, просто пи***ц. Череповец – это среднего размера город в Вологодской области. Город довольно старый. Известен он уже более 600 лет, хотя статус города получил только в 1777 году. Череповец долго оставался небольшим городком. Сто лет назад здесь жило всего 17 тысяч человек. Все изменилось в 30-е годы 20 -го века, когда советская власть решила построить в Череповце металлургический комбинат. Уже во время Второй мировой войны здесь стали делать оружие и снаряжение, а после войны перешли к изготовлению чугуна. На строительство завода в город свозили зеков, а на работу съезжались люди из других городов. В 80-е население Череповца превысило 300 тысяч человек. За 60 лет город вырос почти в 20 раз. Сейчас он примерно того же размера, что и на момент распада Советского Союза. И местами в том же состоянии. Сейчас мы пройдемся по Череповцу, а пока ставьте лайки и пишите комментарии. Это поможет поднять ролик в выдаче Ютуба и увеличить его охват. Как мы знаем, главное вообще в городе, самое ценное – это вода. По некоторым причинам, ну, во-первых, человеку нравится контактировать с водой, вода освежает летом, ну и самое главное, воду нельзя застроить. Поэтому мы очень любим набережные, гулять на набережной, как-то контактировать, просто даже смотреть на воду. Это как минимум успокаивает и дает немножко отдохнуть от бетонных джунглей. Здесь вот в Череповце есть несколько, у них есть участков, где они сделали эти набережные, но сделали очень странно. Мы сейчас оказались на первом участке, и первое, что мы здесь видим, что эта набережная совершенно стилистически не выдержана. То есть здесь стоят какие-то такие классические фонари, как будто мы, я не знаю, находимся где-то в центре Петербурга, в каком-нибудь садике. Рядом какая-то совершенно отвратительная, пестрая детская площадка, которая вообще не имеет никакого отношения. Я не знаю, если посмотреть просто вообще на все элементы, которые здесь есть, есть фонари большие, да, они в одном стиле, ограда в другом, лавочки в третьем. Все это стилистически не выдержано. Ну и все это объединяет просто не сделанное озеленение. То есть, наверное, здесь должны были у них расти какие-то кусты или деревья или еще что-то. Вот, но здесь просто растут сорняки и ничего не происходит. Здрасте. У нас тут губернаторская проверка. Спрашиваем, как людям набережная. Очень нравится. Нравится? Да, Хоро очень хорошо очень сделали, да? Да, хорошо. Не да, да, мы каждый день почти. Мы тоже не нарадуемся. А, вы из Единой России, судя по шапочке. Да. Спасибо. Да? Серьезно? Ничего да. себе, как Спасибо. вас занесло. Спасибо. Все, хорошо, до свидания. До свидания. К нашей губернаторской проверке губернатор подослал 
жителей, которые должны правильно отвечать на вопросы. Но мы их спалили, потому что они были в кепочке «Единой России». Отдельное позорище на этой набережной вот – это вот вы, вывеска да, «Северсталь. Аллея высажена в честь 65-летия Северстали в октябре 2020 -го года». В чем позор? Называется «Найди здесь аллею». Здесь стоят какие-то просто карликовые деревья, и это настоящее позорище. Я не понимаю, как не стыдно было им здесь сделать эту вывеску. Череповцы вообще многое делается за деньги Северстали. Город практически принадлежит этой компании. Северсталь возникла в 80-е годы на базе того самого металлургического завода, вокруг которого и разросся Череповец. Сейчас это одна из крупнейших компаний страны. В 2020 году ее активы, по официальным данным, превысили 7 миллиардов долларов. А владелец Северстали Алексей Мордашов в 2021 году возглавил список самых богатых людей России по версии Forbes. Его состояние оценивают в 29 миллиардов долларов. Понятно, что когда в городе на 300 тысяч человек находится штаб-квартира богатейшего человека страны, город начинает от него зависеть. Мне рассказывали, что все городские чиновники Череповца так или иначе связаны с Северсталью. Например, нынешний мэр города Вадим Германов работал на Северстале более 20 лет. Губернатор Вологодской области, в которой, собственно, череповец и находится, Олег Кувшинников, был членом Совета директоров Северстали. Бывший мэр Череповца Михаил Ставровский был директором Северстали. И этот список я могу продолжать еще очень долго. В итоге становится непонятно, это Северсталь работает на город или город на Северсталь. Особенно умиляет, что вот эту вот набережную сделали сейчас, да, то есть э, если мы посмотрим на современное общественное пространство, которое сейчас делают, сейчас совершенно другой тренд, то есть если раньше природу пытались как-то укротить, то есть там реку и водоемы сделать, какие-то ровные гранитные берега, показать, что мы сильнее природы, мы можем вот с ней разобраться, у нас будет полный порядок, то сегодня уже ясно, что человек все доказал, что мы можем укротить природу, можем уничтожить весь мир суперракетами. Да, но потом жить у него не очень комфортно будет в таком месте. И человеку хочется теперь какой-то естественности, хочется чтобы в город пришла дикая природа и если мы посмотрим не знаю, там на лондон на нью-йорк на париж люди сейчас тратят какие-то миллионы и миллионы чтобы вернуть в город природу которую в свое время они укротили даже хороший пример москва вот парк заряде сделали и вся концепция этого парка что мы просто в центр москвы вернем какую-то вот дикую природу и здесь мы видим череповец где с одной стороны такая просто классная набережная на которой хочется находиться да там вот такой естественный берег какие-то спуски к воде какие-то деревья и все остальное, да, там что-то горит. Вот. А с другой стороны, мы видим просто какую-то совершенно ровную вот эту вот плитку. Мне сейчас хочется телепортироваться туда, сесть на берегу воды вот в теньке, а не сидеть здесь вот как женщина с ребенком, просто ей больше негде гулять. Она сидит вот на солнце, на пекле и смотрит на грязную вот эту вот плитку, обосранную вот эту вот решетку и воду, с которой она не может никак контактировать. Да, фонари дорогие. Мне кажется, происходило примерно так. Принесли смету, и на нее там начальство постоянно сказали, слушайте, ну это какой-то позор. Не, ну как, как мы на этой смете, как мы что-то заработаем? Шик должен быть. Они говорят, давайте выберем супер дорогие фонари. И они действительно поставили супер дорогие фонари, которые, понятное дело, здесь смотрятся бестолково. Можно было купить фонари просто, не знаю, в 10 раз дешевле и на сэкономленные деньги нанять архитекторов, которые бы просто сделали здесь нормальное благоустройство. Обратите внимание, что даже примитивные лавочки, которые они поставили на этой набережной, не смогли сделать нормальными. Они какой-то аномальной высоты, и вот взрослый человек, который на них сидит, у него ножки, как у ребенка, не достают до земли. Сидеть на них неудобно, но люди все равно сидят, потому что, опять же, вы просто нету выбора. Вообще в Череповце временами пытаются делать что-то хорошее, но получается так себе. Например, в 2019 году решили сделать прогулочную набережную возле усадьбы Гальских. Это местный памятник исторического значения 19 века. Из федеральной программы на работу выделили 87 миллионов рублей. Но, видимо, на проектировщиков этих денег не хватило. При строительстве набережной никто даже не думал, что уровень воды в реке Шекс не может меняться. А когда вода поднялась, набережную просто смыло. Теперь череповецкие власти решили повторно заявиться в федеральную программу и снова построить набережную возле усадьбы. Ну, может быть, со второго раза у них получится. Мы думали, что вы рисуете, а вы рисуете листики. Очень здорово. А вы ну, пытаемся, хотим, хотим начать, но пока не получается. 
Вот здесь хорошо, друзья, видна ценность зарослей. У нас как принято, да, что если делаем газон, то мы сейчас все выкосим, что у нас будет просто лучше будет голая земля, чем, не дай бог, там какая-нибудь травинка прорвется или насыпут какие-нибудь семена, которые никогда в нормальный газон не превратятся. Посмотрите, как классно выглядит просто нетронутая земля, где выросли какие-то лопухи, где выросли прекрасные одуванчики. Казалось бы, здесь просто взять, сделать какую-нибудь там поверху деревянную такой помост дорожку, чтобы люди ходили нам не среди этих лопухов, да, могли бы какие-нибудь красивые тропинки пройти в среди этой вот крапивы там других растений и вообще не трогать, потому что природа уже сделала красоту. Вот это вот просто офигенное, офигенное место. Вот это вот. Вот то, что сейчас находится за моей спиной, оно реально выглядит в миллион раз круче, чем все то, где они свои лапы куда не прикоснулись, да, потому что там и жопа. Ну вот. и надо помнить, что это не только красиво, что это еще экосистема, что в городе живут не только люди, не только собачки, кошки, но еще и много всех других. Жучки, паучки. Да, При этом и... эти жучки, паучки живут не только в мэрии города. Они и живут и... еще. Все, больше мы не приедем, видимо, в Череповец. Закрыт для нас город будет. Не, ну слушай, ну жопа. Ну посмотри, посмотри, как, посмотри, как красота. А самое главное, это экономия. Вот у нас часто, когда ты ездишь по городам, да, особенно с какой-нибудь там небольшой город, и те, что, что мэр, вот я встречаюсь с мэром, встречаюсь с губернатором, начинается нытью. У нас нет денег, мы бедные, несчастные, Фонтан подайте. не смогли построить. Да, подайте, подайте, у нас ни на что не хватает денег. Если посмотреть, как деньги расходуются, то можно сразу сохранить огромное количество. Например, перестаньте красить деревья, перестаньте красить бордюры, перестаньте сажать однолетние растения, перестаньте там косить траву там, где косить ее не надо, перестаньте, блин, заниматься вредительством, и все будет хорошо. Ну и вот, друзья, просто классически, сказалось бы, мы в центре города. Казалось бы, мы около набережной, куда приходят люди с детьми, с колясками, хочется отдохнуть. И здесь мы видим какой-то отбойник адский. Такое впечатление, что мы не в центре города, где а на, на трассе. загородной трассе, да. На загородной трассе. Вот такие отбойники обычно стоят там, где нету людей, где нужно, чтобы какая-нибудь фура не, вы... не... не слетела в кювет на каком-то резком повороте. Возникает сразу вопрос, почему здесь дорога спроектирована так, что чисто теоретически кто-то может разогнаться до скорости, что он с этой дороги вылетит? Почему есть такой профиль улицы? То есть, вот, друзья, обратите внимание, я сейчас иду по этому тротуару, для машин там все замечательно, это выглядит как какой-то такой спортивный трек, типа гони себе на здоровье, а для пешехода тут какие-то острые ржавые конструкции, за которые можно зацепиться, не знаю, там одеждой, ну просто опасно и крайне неприятно. Вот здесь можно посмотреть на качество среды. Единственная возможность перейти на другой берег здесь, да, это надо подниматься вот на эту вот лестницу э, по каким-то очень непонятным ступеням и как-то делать с коляской или с велосипедом совершенно непонятно. Зато тут есть тенек. Я не знаю, возможно, человеку, кто есть отвечает за благоустройство, э, гадалка предсказала смерть под деревом. И он решил, что деревьев теперь не будет. Слушай, ведь пластик когда нет тени, он капец как нагревается. Да. Но почему-то об этом всегда забывают. И здесь, кстати, очень, опять же, хорошо видно, да, что люди пытаются хоть как-то эту ужасную среду привести в порядок. Например, вот лавочки, она стояла где-то здесь, да, вот ее переставили туда, чтобы сидеть рядом как-то. У нас об этом, опять же, проектировщики, кто здесь делал, совершенно не думает, как людям удобно сидеть. Когда в городе появляются какие-то деньги, то вместо того, чтобы сделать хоть что-то хорошее, купить там какое-нибудь дерево и высадить его на набережной, что делает мэрия? Покупает сратый забор. Без этого забора, да, который он даже не вдоль дороги. То есть, видишь, они, они везде вот его поставили здесь, они поставили его здесь. То есть вот без этого забора, конечно же, невозможно было никак обойти. То есть зачем они потратили кучу бабла? Вот эти вопросы, ребята, вот кто живет в ЧП, вы должны задавать вашей администрации. Это настоящее вредительство. И на эти деньги здесь можно было высадить деревья, можно было сделать какое-то озеленение, можно было поставить хоть одну удобную лавочку. Ну, вот как странно, набережь, да, сделали. Деревьев нету, лавочки все да, на солнце вот стоят. Лавочки все в Неудобно, спинки состояние. нету, да? Да, и, в принципе, грязь их трудно. Да, и грязно. Ну, грязь вот туда от людей идет. Вот, и славочки заплеваны, вот где вот, вот это. Ну, убирать это. тоже надо. Кроме утопленной набережной возле усадьбы Гальских, в Череповце была и другая попытка сделать современную набережную. Она хотя бы не утонула, но получилось все равно так себе. Набережная в Череповце сделана какими-то клочками, и вот мы шли-шли и наткнулись на что-то новенькое. Да, здесь у нас уже лавочки поудобнее. Вот, и здесь видно, что хоть как-то работали архитекторы. По крайней мере, вот череповец. Какая-то ржавая штука. Лавочки, правда, почему-то в тени все равно так и не стоят. Ржавая штука. Она, кстати, красивая. В плане какой-то вот малых э, архитектурных э, форм выглядит она достаточно круто. 
что хорошо у нас в плане благоустройства умеет делать, так это создавать конфликты просто буквально на ровном месте. И нигде в городе нет велоинфраструктуры. Но почему-то они начинают делать набережную. И первая мысль какая? Хм, нам надо сделать велоинфраструктуру. Конечно. Чтобы все одобрили. Да. Ведь в городе больше нет ни одной велодорожки. Почему бы ее не сделать на набережной? И посмотрите, где они ее делают. Они ее делают просто вдоль лавочек. С одной стороны, все носят на велосипеды, с другой стороны, там сидят люди, и на ровном месте создается какой-то конфликт. Здесь внезапно есть туалет. И он даже работает. Какой бы модный не был туалет, без наскочи листочка обойтись не удалось. Посещение туалета строго в маске. В каком череповце с инвалидной коляской живется? Извините. Нормально? Да. Иногда тяжело. Конечно. То есть без помощи сложно, да? Да, Ну да, то есть даже вот у нас новые делают пространство, и не всегда есть нормальная безбарьерная среда. Бордюры, эти лестницы, пандусы, понятно. А вот какой-то здесь очень странный момент, какой-то такой закуток, и люди сидят типа друг напротив друга, и прямо вот лицо напротив урны. То есть, если так вот я сажусь, я смотрю прямо в вонючую вот урну, здесь еще какой-то вот какой-то бухлишко поставил, видимо, накрыли стол, но гости еще не пришли. Вот некоторые города и регионы все-таки сейчас делают центр компетенции, и в Череповце он тоже был недавно сделан, чтобы вот как раз такого избегать. Слушай, вопрос, кто их здесь будет слушать. То есть вот, мы встретили этих ребят, да, но они милые, с горящими глазами, видно, что хотят сделать что-то хорошее. Просто когда у тебя какой-нибудь многомиллионный конкурс выиграли друзья мэра и говорят, так, нам нужно завтра быстро все сдать и идите в жопу, то посмотрим, что они сделают. Милые и хорошие ребята, о которых я говорю, это проектная группа «Шаги». Они занимаются в Череповце различными городскими проектами. Например, именно они готовят новый проект набережной возле усадьбы Гальских. А еще они показали мне свой город и рассказали о его проблемах. Чем череповец отличается от других городов? Как ни странно, несмотря на то, что 300 тысяч человек, они все очень здесь любят город. Они в нескольких поколениях, да, видимо, здесь живут и понимают, что это здесь свое. Ну вот Аня, например, она проучилась 7 лет в Питере, и она хотела сюда вернуться, и вернулась. Тут очень как бы заметно, что очень много приезжих, потому что если в Вологде всегда говорят, что окают, например, у нас ни, никто не окают, потому что очень много с Москвы приехали, из других регионов именно на завод работать. И очень много принесено сюда, мне кажется, еще приезжими. То есть тут постоянно поток каких-то крутых специалистов есть в этом Но городе. они при этом временщики. Пока есть главная тема, я переживаю, что... YouTube заблокирует или снимет монетизацию, потому что здесь из каждой колонки орет какая-то музыка, и нас за авторские права просто забанит этот ролик. Прям реально а вот как, каждый как магазин. Гуляли, у них это еще больше. И отовсюду орет эта отвратительная музыка. Здесь какой-никакой был сделан дизайн-код. Ну, в принципе, это улица первая, которая дизайн кодилась, и где как-то работали Было с улицами. Запрос появился в городе на то, чтобы что-то с этим всем сделать. Создали проектную группу. А, и специалистов разных. Мы типа проектный офис по развитию города. Мы занимаемся... Вы при мэрии работаете? А, нас мэрия курирует, но мы спокойно можем высказать свое альтернативное мнение и попытаться как-то аргументированно его донести. Ну какие-то победы у вас есть? У нас сейчас не хватает с реализацией кейсов каких-то, угу. но, например, нам дали... Аллею Годовикова. Вот это первый, наверное, проект, который у нас реализуется. Мы с ноября, поэтому у нас пока нет реализованных mm -hmm. проектов. То есть вот это вот дизайн-код. Это первый шаг. Первый шаг. Ну, слушай, То есть, видимо, раньше было все здание завешено рекламой, да. теперь только половина. Здесь очень прикольная тема с общественным транспортом. Они берут э, с Москвы на тестирование автобусы. И не возвращают. Нет, возвращают, но жители какое-то время могут бесплатно на них кататься. Так вот, в городе разрабатывается мастер-план. И, насколько я знаю, там велодорожки учитываются. Вообще разговор про велодорожки, он идет. И не за счет тротуаров, и не за счет зеленки мы эту информацию стараемся доносить, что так нельзя делать. Но мы здесь как тоже, как эксперты, которые могут донести какое-то альтернативное мнение, какое-то видение, какие-то адекватные мысли. Неужели ваш завод не любит деревья, экологию? Они, кстати, сажают повсюду чего-то. Так а где они сажают? А где они сажают? На площади ДКМ, там, где озеленение. Они взрослые сажают? Нет, нет, нет. Это проблема, конечно. Народ по какой-то причине решил, что это его место, расставил свои какие-то покрышечки. Какие-то эти столбики. Так вон скамейка вот. стоит, и вот как раз да. он напротив скамейки. А кому места не хватило, вот они ага. паркуются в подъезд.
Как я уже говорил, попытки благоустройства в Череповце есть, но не продуманные, а потому обреченные на неудачу. Вот здесь просто отличный пример, как люди, которые занимаются проектированием, принятием решений, и они сами не пользуются плодом своих решений. Потому что вот придумать, что такую лавочку сделать человек, кто планирует на ней сидеть, просто невозможно. Достаточно на нее сесть. Я не знаю, Аркаша, у нас есть подопытный. Скажи, тебе удобно? А-а. То есть это просто безумие. Надо такой благоустройство, которое сделано для галочки. Просто потратить бабло. Здесь почему-то высажены опять какие-то однолетние цветы. То есть полнейшая хрень. Вместо того, чтобы купить и посадить все нормальное дерево, которое здесь было вот раньше, да, просто деревья погибли, они сделали просто какую-то... А вот так нормально. Откровенную хрень из каких-то палок, с каким-то... Просто это неудобно, неэстетично, полнейшая глупость. А у нас очень любят говорить про вот День Победы, про вот культ этого дня, что это святой праздник. И череповец не исключение, здесь в городе кучу граффити, посвященных Победе. Здесь вот какие-то, видите, такие заборы, стенды, там, 9 мая. А потом ты отвлекаешь этого павса, идешь просто по улице и понимаешь, что тебе по городу гулять неприятно. И хочется спросить, ребята, если вы так чтите память ветеранов, может быть, вложить деньги в городскую среду, может быть, сделать нормальные тротуары, может быть, посадить нормальные деревья, поставить лавочки, убрать как-то мусор. Зачем вот это вот все победа бесия, когда вокруг череповец? Что у вас плохого? Жалуйте. Дебаркадеры, которые страшно любили художники, все вымели почастую, хотя все протестовали, много было возгласов таких, угу. что оставьте хоть что-то, а ведь не обязательно их как-то обслуживать или там на воде как-то их держать, нужно вытащить на сушу, сделать какое-то музейное пространство для людей. Через 20 лет это будет вообще диковинно. Да, Рыбинск почему-то сохранил, у нас все продали, потом все разрушили, потом все разломали. Как бы, вот, пожалуйста, сейчас нам только дорожки для велосипедов обещают, шезлонги, скамейки, а где вот это вот дух города? Говорим о том, что надо не просто подходить формально, вот как бы новые материалы используя, а нужно именно сохранять какие-то частички исторические. Мы вот ходим с Аркашей и, и критикуем этот прекрасный череповец. А есть что-то хорошее. Например, в центре, обрати внимание, у них очень много кирпичных зданий. Но тут это... речь не про материал, а именно про фасады. Да. И вот целые кварталы получаются. Да, кирпичные здания. В чем крутость кирпичных зданий? Во-первых, это старые здания. И обычно бывает, например, если посмотреть на Ростов, когда видят кирпичные здания, они там начинают немножко пачкаться со временем, что берут штукатурку, берут ну, краску. И сейчас начинают... мы сделаем красиво. Да. И сейчас мы сделаем. А, найти настоящий кирпич в доисторическом, э, до <свят> <свят> в дореволюционном здании в России крайне сложно. Даже Кремль, если вы подойдете к кремлевской стене, вы видите, что просто крашено с нарисованными этими прожилками. В Череповце офигенный кирпич, настоящий и смотрится очень круто. Здесь, в Череповце, их там, видно, раскрывают, э, они там меняют кое-где там кирпич, который пришел. И рамы даже здесь. оригинальные во многих да. местах остались. Обратите внимание, да, есть оригинальные рамы. Еще смотри, Советский проспект. Старая табличка. То есть сейчас э, улица название не поменяла, тоже Советский проспект, но сейчас, говорит, новые дурацкие таблички, а сейчас сохранилась старая. Вот. И такие вот сохранения подлинных деталей, это очень важно, потому что без подлинности нет истории. И когда мы гуляем по городу, нам хочется э, контактировать с какими-то интересными элементами, в том числе вот старые таблички. Но тут можно сделать отсылку, что в советские годы действительно у нас очень много зданий красили, и только вот последние годы вот появляется мода как раз все это дело очищать. Этому можно только радоваться, потому что изначально архитектор закладывал кирпичи, Пич. Он специально все под это делал, но в советские годы, потому что действительно вот не умели обращаться, потому что нужно было показать, что вы проделали большую работу, все ж поклевали. А потом в наше время все облицовывали вентфасадом еще. В общем, да. череповцу мы что, ставим лайк за кирпич? Ставим 5 кирпичей из 5. И в целом, с учетом того, что в Череповце не очень много исторического наследия, здесь целая улица, мне кажется, ее в целом стоит переосмыслить, потому что сейчас здесь четыре полосы, видно, что это избыточно, и что у этой улицы куда больше туристического и исторического потенциала. Ты хочешь забрать здесь полосу движения? Но можно оставить у светофоров, и тогда пропускная способность сохранится. Смотри, художественный музей, он находится в классном историческом здании, где какие-то подлинные рамы или еще что-то. Но вот насколько деградировал вообще у людей вкус, казалось бы, художественный музей, где должны быть люди, с художественным вкусом. И они какие-то распечатанные на принтере, непонятные просто какие-то афиши и все остальное повесили. Особенно вот этот вот вход только в маске, музей закрыт и не курить. То есть вполне такой колхоз. Илья, я хочу тебя напомнить про театр Эцетера. Вот у тебя, вот это человек же Нет. культуры. И, в принципе, ты обращал внимание, как часто у нас заведения культуры обвешивают всяким шлаком. Мне кажется, у нас вот эта вот связка нарушена и что-то идет не так. Как подтверждение этой фразы, 
театральная афиша на камерном театре. К сожалению, когда у нас работают с светофорами, забывают, что есть пешеходы. То есть у специалистов есть задача, что вот машинки должны ехать, они должны сделать фазы, чтобы вот пробки не было. Но забывают, что есть люди, что есть велосипедисты и другие все участники, и есть такой параметр, как терпеливое время ожидания. Этот термин известен на самом деле еще с прошлого века, есть в советских учебниках, и он говорит, что если вы делаете слишком длинную фазу красного на небольшой улице, то люди будут перебегать. То есть этим самым вы нарушаете принцип безопасности транспортной инфраструктуры. Потому что человек в машине, он защищен от осадков, от холода, от всего другого. Он сидит, слушает хорошую музыку с климат-контролем. Человек же на улице, когда вы делаете для него длинные фазы, он стоит очень часто под солнцем, под дождем, и просто стоять многим тяжело. Поэтому через такие небольшие улицы максимальная длина фазы должна быть 20-30 секунд, не более. Совершенно невероятно для России э, зрелище, да, если сохранились какие-то исторические детали. То есть вот здесь вот крепим оборону СССР, да, какой-то знак явно старый оригинальный, а там старая вывеска аптека. Из вот таких вот наборных букв выглядит все это э, очень круто, и такие детали делают город богаче. К сожалению, их у нас обычно не ценят, и при, при любом ремонте эти старые вывески, старые знаки просто демонтируют. Потом продают на каких-нибудь авито, барахолках, а город становится беднее. Тут вот даже какие-то остались старые проводки, то есть какие-то были какие-то крепления, смотри, какие-то кронштейны, они уже не используются. Но все это действительно делает фасад богаче и интереснее. Очень лучше, что они это не сняли. Я надеюсь, это осознанное решение, а не то, что они забыли и просто еще руки не дошли. Потому что, к сожалению, во время ремонтов все эти детали их просто выкидывают, а их надо сохранять. Кстати, интересно, эти раскладушки рекламные, они раньше были по всей Москве, стояли прямо на Тверской, их было очень много. А потом в какой-то момент их взяли и с ними поборолись. А здесь череповцы, они, пожалуйста, стоят в центре здесь. Здесь он на той стороне прямо особенно много вон у здания. Вот, на этой улице, говорят, сделали дизайн-код. Я, конечно, так смотрю на это. Это я бы не стал называть. Сделали дизайн-код. Как тебе, Аркаша, дизайн-код? Слушай, ну до Рыбинска далеко еще. Ведь, если кто вдруг не знает, в Рыбинске не просто сделали дизайн-код и открыли старую архитектуру. Там еще ее сделали, во-первых, они выбрали материалы только краской и только деревянные покрытия и старорусское оформление. На самом деле, вот мы так находимся сейчас на неплохой улице. То есть здесь такая э, одна двухэтажная застройка, преимущественно дореволюционная, и все в таком неплохом состоянии. Э, вот эти вот кирпичные здания, и каждый, вот, куда не посмотришь, да, вот объект культурного наследия. И, казалось бы, все хорошо, но эта улица не создает какого-то вот волшебного ощущения, которое создается, например, в старых центрах европейских городов. А все потому, что все идут современные вывески, какие-то вот рольставни, вот эти вот крыльца, козырьки. Все вот это чуждо эта улица, оно портит всю магию. Если даже здесь сделать самый лучший дизайн-код, это далеко не все необходимое. Здесь очень много машин, здесь очень много знаков, здесь очень много столбов, и это все суммарно тоже влияет на восприятие и мешает вот любоваться этой исторической красотой. То есть в целом нужен комплексный подход архитекторов к улице. И дизайн-код это один из инструментов. То есть, если бы они взяли на этой улице, сделали, например, вместо асфальта брусчатку, то это сразу бы просто произошла бы магия, и эта улица выглядела бы совершенно по-другому. И сейчас кто-то здесь может сказать, что «А, как это так, брусчатка, это как так может в центре города?» Вспомните, друзья, Парижские Елисейские поля. Прибалтийские города, там во многих городах, и в больших, и в маленьких, в центре города, они либо вернули брусчатку, либо они там ее не убирали. И это просто магия, которая превращает город, старый центр, действительно в старый центр с той непередаваемой атмосферой. Можно вспомнить даже просто Суздаль. Даже там в советские годы вернули специально в районе гостиных рядов и мостовую, потому что понимали, что это часть большой истории. И что это важно сохранять. И если Череповец хочет позиционировать, что у них есть какой-то старый центр, хотя бы там несколько улиц, то здесь нужно возвращать брусчатку, это успокоит движение, нужно убирать парковку и, ну, и приводить эту улицу действительно в порядок. Конечно, главная зараза наших городов — американский клен. Просто дерево сорняк. Там вообще повсюду. Помните, там американцы поднасрали? Он, наверное, такой стрёмный, как дерево, ну, внешне. Он такой более пусковый, кустообразный, не очень красивый. И у нас все в Москве, то не знаю, по-моему, каждое второе дерево — это американский клен. Значит, занос чужеродных видов, к которым относится вот этот вот клен, и их распространение могут вызвать необратимые экологические катастрофы. Соответственно, проблема инвазии в начале 21 века становится важнейшей в плане обеспечения экологической безопасности России. По экологическим, экономическим, медицинским негативным последствиям 
как э, вот этот вот клен ясенелистный в России занимает первое место из примерно 50 инвазивных видов чужестранцев. Ну, короче, это американский клен выглядит стрёмно. И вообще он не наш, он американский. Почему с ним до сих пор не идет борьбы? Вот если нужно бороться с чем-то американским, то вот с этим кленом. Я за. Наши нужны ясени, липы, нормальные русские клены. Березка, березки, березка. березки, конечно. А то как уже я спросил у ясеня. У американского клена можно спрашивать, где моя зарплата? Вот он, вот он, вот смотри. Он повсюду. Он повсюду. Весь череповец тоже зарос этим. А вот женщина кормит голубей. Потрясающе. Маленькие летающие крыски, голуби разносят заразу, всякие срачи, все остальное. Когда вы кормите голубей, они начинают активно плодиться. Поэтому, друзья, не кормите голубей, не разводите заразу у себя под окном. Здесь, конечно, крайне не хватает садовника. Почему у нас в городах нет главного садовника? Почему человек, который будет хоть немного следить за тем, что здесь растет? Ну, Слушай, должны... скажи спасибо, что не побелили. Города превращаются в джунгли, да. Спасибо, что не побелили. И трава, видишь, не покошена, все нормально. Трава не покошена. Возможно, это благо для города, что здесь нет садовников. Нет. Ну, кроме американского клена. Так, только мы сказали, и траву сразу покосили. Как и в любом городе России, в Череповце очень любят заборы. Больше заборов, богу заборов. Тут в какой-то момент мэр города... Вроде сказал, что будет убирать эти желтые заборы. Как видно, желтые заборы не совсем исчезли, зато к ним добавились еще новые заборы. Мэр обманул. Серьезно, они даже отсюда оградили. Здесь просто видно, друзья, эталонное, я не знаю, как назвать. Заборостроение. Просто пи***ц. Так, посмотри, еще обрати внимание, что амфитеатр – это смотровая площадка и зона отдыха для горожан и гостей города. На территории, значит, что запрещено? Курить, распивать алкоголь, кататься на велосипеде, на скейте, на самокате и на роликах. Я вижу там дети, которые катаются на самокатах. Мы а сейчас можем сдать, сдать и получить за них, здесь написано штраф, надо писать премию. За, за поимку нарушителей. Тут тысяч на пять катаются сейчас. Тут на самом деле какое-то безумие, потому что они, с одной стороны, они сделали амфитеатр, который такой приятный. С другой стороны, видимо, они увидели, что это какое-то приятное пространство, и начали его портить. Они везде завесились раз, запрещающие знаки, что здесь ничего нельзя. Они оградили его какими-то такими уродливыми заборами, совершенно просто безумными и бессмысленными. Ну и кроме того, нужно обратить внимание, что он, опять же, очень некачественно сделан. То есть вот эти вот деревянные... Я не чуть я очередной забор сейчас у нас только что чуть я не лишился оператора, потому что они здесь понастроили этих безумных заборов. Все вот эти вот доски, если так посмотреть, во-первых, здесь торчат какие-то вот вижие бинты, они сами уже все разваливаются, вот эти саморезы все. Блин, выглядит это мега стрёмно. У тебя есть объяснение, почему они построили столько заборов? Знаешь, я думаю, они это сделали, потому что могли. У нас очень редко проекты проходят экспертизу на здравый смысл. Потому что, ну вот, сидит кто-то вот очень уважаемый на каком-нибудь вот. совещании а, и, вот. и решает, что надо сделать забор. А ему никто не может сказать нет. Потому что он же главный. Лучше бы он пандус вот сделал, потому что, чтобы вот люди с коляской вот так вот не спускались. То есть здесь на каждом шагу просто полнейшая глупость и некомпетентность. Кто занимается в Череповце городской средой, я не понимаю. Здесь вроде бабло есть, а мозгов нет. Притом можно вспомнить, что амфитеатр очень часто можно объединить с пандусом. Та же самая яма. Конечно. Это хороший пример страйпа. То есть, когда у вас лестница, но есть при этом подъем Слушай, и абсолютно доступный. Для среда. этого нужны мозги. Здесь они делают заборы, здесь они трачат бабло, здесь они очень некачественно. Почему как насколько некачественно все сделано? Но все отваливается. Есть, это, это новый общественный процесс, которому год, наверное. Я и не знаю. наверняка в этом виноваты дети. Да. Надо запретить детей, чтобы не выходили из дома. А то катаются здесь. А лучше закатать, закатать все в асфальт и сделать парковку. Трамвайная остановка, на которую не так просто перейти. Мне кажется, здесь рва еще не хватает, чтобы вот наверняка. То есть пока дойдешь до трамвайной остановки, у тебя уже все трамваи уедут. Обратите внимание, кстати, как эта трамвайная остановка устроена. То есть это типа чуть лучше, чем когда они делают э, просто выход на проезжую часть, но там нету никакого ни навеса, ничего. То есть ждать там трамвай, по идее, мне надо сейчас перейти 
ехать туда посередине дороги и ждать там свой трамвай. Ждать там крайне неприятно, какая-то маленькая площадка с колючим этим забором. Но, в принципе, кстати, трамвайная остановка это сложнее, чем кажется. Потому что, как минимум, там должен быть уровень пола 30 сантиметров. Должна без проблем проходить инвалидная коляска и много всего другого. И здесь же, ну, действительно, это очень-очень примитивно. И к тому же, мне кажется, творцы этой остановки здесь восхищались просто средневековыми крепостями. Где были специальные пики, куда, собственно, сажали провинившихся. Головы. Возможно, возможно... Головы не сажали, головы надевали, Аркаша. Сажали, это твой тюремный юморок пошел на Возможно, сюда сажают без билетиков. Еще одна проблема этой остановки, да, что есть довольно долгая светофорная фаза, то есть красный цвет горит вот сейчас 70 секунд, там 80 секунд. И если подходит трамвай, человеку нужно, он просто будет перебегать на красный, тем самым создавая аварийную ситуацию. И это, кстати, не люди виноваты. В принципе, в Москве есть примеры, когда специально ставят датчики в полотно, и светофор видит приближение трамвая и специально включает зеленый сигнал пешеходам, чтобы они успели на свой трамвай. То есть, в принципе, это все решается, если вы просто зовете специалистов. Так, ну куда-то не туда уехали. Давай, выходи. Да, давай. Череповцы есть и неожиданный для заводского города старый район. Здесь могло бы быть лучшее место Череповца, если бы кто-то о нем заботился. Слушай, смотри, прям как в Париже. Газон, да. трамвай. Здесь вот, друзья, хорошо видны приоритеты в городе. Они сначала поставили какой-то мерзотнейший забор, непонятно зачем. После этого они на этот мерзотнейший забор повесили ящики с цветами. Для кого повесили цветы? Цветы повесили для автомобилистов. Вот, они со стороны автомобиля. Видимо, чтобы когда мэр ехал по городу или губернатор, когда сюда в гости приедет, чтобы им было приятно ехать по этой потрясающей ровной дороге. Ну, а люди пусть как-нибудь здесь идут по тротуару и смотрят на этот забор. Посмотрите, какой приятный профиль у улицы вот в советской застройке. Опять же, вдоль дороги растут деревья. Между фасадом нету никаких разделений. То есть можно идти прямо вдоль фасада. Широкие тротуары и довольно тихая, узкая дорога по одной полосе движения в каждую сторону. Я когда начал готовиться к поездке сюда, я даже хотел, чтобы мы с Аркашей взяли велосипеды. Потому что я думал, что в Череповце произошла велосипедная революция. Русский Копенгаген такой. Почему я так думал? Потому что еще в двадцатом году мэр Череповца, он писал у себя на сайте мэри или еще где-то. Много лет череповчане просили сделать велодорожки. Скептически настроена часть горожан считала, что ради трех теплых месяцев в году выделять для этого отдельное место не нужно. А мы так не считаем. Теперь стандартная улица в Череповце будет выглядеть так. Тротуар, газон, велодорожка. Газон, автомобильная дорога. Машины не смогут заехать на велодорожку со стороны дороги, а мамочки с колясками не зайдут на нее со стороны тротуара. Продолжаем делать наш город лучше. Звучит как фантастика. Да. Особенно на фоне этих полевых бурь, которые здесь сейчас происходят. И где же велодорожки, товарищ мэр? И давай вспомним, что в России есть город Альметьевск, где на деньги нефтяной компании во всем городе сделали велодорожки. Да, а в Альметьевске Татарстан находится офис Татнефть. И... Нефтяная столица Татарстана, Да, и они там сделали. Почему в Череповце, где находится Север, север Стали, Стали, у них, как опять же, есть деньги, почему они не могут в городе сделать велодорожки? Кстати, учитывая то, какой они наносят урон экологии, и какие негативные последствия здесь для жителей от производства, это надо хоть как-то компенсировать. В том числе, например, делая велодорожки, чтобы люди могли там заниматься спортом. В том числе, Высаживать делать, взрослые общество. деревья еще. Пространство, высаживать нормальные деревья. Но они ни хрена не делают. В этом дворе можно понаблюдать, как деградировала среда. Посмотрите, да? Какая дверь стоит в этом доме. К сожалению, здесь оригинальные двери не сохранились, но я уверен, раньше дверь здесь была немножко другой. О, фирменный заборчик. Да, видите, прям череповец, какие-то такие артефакты. Герб города. А, это круто. Тут, на удивление, в очень многих домах стоят старые рамы. Но 
Мало кто знает, что в стальниках еще более-менее нормальные, как правило, стоят рамы и двери, потому что дореволюционные мастера, которые вот делали раньше для доходных домов хорошие рамы, Сталинки, то есть 40-е, там, 30-е годы, это, как правило, их последнее творение. И там рамы еще нормальные. Как правило, вот 50-е, 60-е, 70-е, там уже просто пошло такое прощение, что их действительно можно только выкинуть. С ними абсолютно ничего нельзя, нельзя сделать. Да, бывает часто, что раму и дверь уже нельзя спасти и отреставрировать, но поскольку дверь и окно – это часть архитектуры дома, то... Конечно, невозможно вмешиваться в архитектуру. Если стояло такое окно, то новое должно быть точно таким, как им его нарисовал архитектор. Вот, друзья, хороший пример, что может разделять тротуар и проезжую часть, если нужно предотвратить несанкционированный выход людей на дорогу. Это может быть потрясающие вот, розовые кусты. Вот они растут в Череповце, видно, что вся улица в них, и в одну и в другую сторону выглядит очень красиво. Они защищают тротуар от шума, от пыли и от всего негативного вот этого воздействия дороги. Почему бы такие не высаживают? Но сейчас вместо кустов делают заборы. Так, мы туда куда-то идем? Да. А где центр? Ну, вот вот где, где мы были. А, подожди, так мы туда идем. Но что-то, мне кажется, это ни хрена не центр. Вот, опять же, друзья, типичная история про приоритеты в городе. Вот они начали здесь менять покрытие тротуара. Казалось бы, благое дело. Они взяли, сняли асфальт, высыпали какой-то гравий, гравий, насыпали туда бетона. А как поэтому будут ходить люди, никто не подумал. То есть как здесь пройти с детской коляской, как здесь пройти там бабушки с палочкой, как здесь человеку там на каблуках женщине, например, пройти. Совершенно непонятно. Там тротуара нет, то есть нам нужно выходить либо на проезжую часть, либо вот идти скряб шкрябаться вот по этому гравию. При том, что все-таки по технике безопасности, насколько я знаю, временный настил должен быть. Да. Но всем обычно плевать это на должен это. Должен быть, когда думают о людях, а здесь о людях не думают. Так, ну мы пришли на площадь перед мэрией, и здесь какое-то странное общественное пространство с претензией на что-то модненькое. Аркаш, смотри, во-первых, здесь какая-то такая вот пергола с качельками, которые все заняты, и видно, что там очень много людей, то есть людям это сразу нравится. Самое главное, здесь есть фонтан, такой полусухой фонтан, который они зачем-то обнесли какими-то бетонными а я тебе тумбами. я расскажу, почему хрень. это делается. Потому что, когда наступает зима, не видно, где фонтан, где не фонтан, и в такие штуки часто проваливаются тракторы которые чистят а, и ломают его все. И ломают. Крутой фонтан, очень крутая вот эта вот длинная пергола с качельками и какими-то здесь киосками. С учетом того, что все-таки это главная площадь города, хочется немного больше. Посмотрим. Блин, почему нельзя делать? Нельзя делать удобные лавочки. Ведь давно уже придумали, там, чтобы была спинка нормальная, еще что-то. Сейчас архитекторы почему-то больше думают о том, как нарисовать какую-то красивую картинку, вместо того, чтобы думать, как удобно людям будет сидеть. Блин, вообще не, не пойми что. Но вот мы сейчас находимся около дворца металлургов, это главное здесь урбанизация происходит, они реконструируют площадь, какую-то еще такую длиннющую лавочку, сейчас реконструируют сквер, и сейчас еще пойдем посмотрим, что за дворцом металлургов, там должны быть спортивные площадки, скейт-парк там и все остальное. Что здесь можно сказать? То, что сделано, ну, сделано так, на троечку, потому что, ну, пергало так ничего, э, сама плитка и все остальное выглядит довольно так грустненько, не очень понятно, как они все это дело закончат. С точки зрения там, качества работы тоже есть вопросы. Даже то, что сделано, несмотря на то, что новое благоустройство, оно как-то, видно, плохо обслуживается, потому что, не знаю, лавочкой сижу, да, вот она уже вся краска облупляется, там что-то подтекает, везде уже выросли сорняки, хотя только сдали. То есть это вот первую часть только сдали, а тут еще вот объекты, еще все строительство идет. Но есть еще проблема такая более вот комплексная. Все вот эти вот новые общественные пространства, которые делаются, они делаются все совершенно одинаковыми. Здесь нет никакой вообще отсылки, непонятно, где мы находимся. Хотя, казалось бы, Череповец – город с какой-то такой сильной идентичностью, которую хотелось бы подсветить. Я просто придумал один такой простой пример. Когда я приехал в Ставангер, это нефтяная столица Норвегии. Там есть детская площадка, которую сделали из бывшей нефтяной платформы. Вот посмотрите, как она выглядит. Они всякие старые буи и другие элементы нефтяной платформы использовали для того, чтобы сделать детскую площадку. И дети, играя, у них появляется такая вот хоть какая-то связь с историей города с экономикой этого города. Вот они понимают, что это нефтяная платформа, что город это такая нефтяная столица. И это выглядит очень здорово и ну, подчеркивает эту сильную локальную идентичность. В Череповце, несмотря на то, что это моногород и все здесь построено вокруг металлургического завода, никак вообще идентичность здесь не отражена. Хотя, казалось бы, здесь могли быть какие-то элементы каких-нибудь станков, какие-то конструкции, вообще хоть что-то, что говорило бы людям, где они находятся. 
Вот. А здесь ничего этого нет. Просто модненькое благоустройство, которое еще очень хреново сделано в плане качества. Мы стоим сейчас на очень такой неплохой улице. Это улица Максима Горького. И почему она неплохая? Потому что здесь прекрасные двухэтажные дома. Да, они уже старые. Да, может быть, там плохие коммуникации, плохие планировки. Но удивительно, почему сегодня мы не можем строить даже не двухэтажные, а хотя бы там трех-четырехэтажные дома. Почему сегодня, если что-то у нас делается, то это обязательно должно быть 25. Обычно вот все эти сталинские такие двухэтажные домики, э, их сносят и на этом месте строят э, какую-то всякую ерунду. Я, если честно, не видел нормальных проектов их реконструкции, но, мне кажется, потенциально вот эти дома можно реконструировать, и здесь могло быть очень неплохое жилье. И я надеюсь, эта вот улица Максима Горького при развитии прекрасного Череповца, она не исчезнет, она как-то сохранится, эти дома реконструируют, приведут в порядок, и они дальше будут радовать глаз местных жителей. А этих мерзавцев, блять, на мотоциклах надо нахер лишать прав, и отправлять их куда-нибудь, сука, подальше от людей. Потому что это какой-то как можно? Почему там череповцы все гоняют на своих мотоциклах, блядь, как по гоночному треку? Непонятно. Что еще есть из неприятного? Еще из неприятного здесь совершенно отвратительный свет. Он холодный, то есть они почему-то, ну даже делая светодиодное освещение, нет ничего плохого в светодиодном освещении, но можно выбирать э, температуру света, чтобы он был максимально приятен глазу. Я уже рассказывал вам в своем блоге, как в Череповце достигли пика идиотизма. Какой-то гений придумал на 3 часа в день закрывать пешеходный переход через улицу Данилова, чтобы бедные автомобилисты меньше страдали в час пик. Благодаря этому решению в Череповце появилась самая длинная светофорная фаза в мире. Каждый день с 6 до 9 утра для пешеходов, которые хотят перейти улицу Данилова, горит красный свет. Но если альтернатива, чтобы оказаться на противоположной стороне, можно совершить перепробег в 120 метров, пройдя по трем переходам. Я думаю, условная бабушка с тележкой или любой маломобильный гражданин будет особенно благодарен череповецким чиновникам. Ну и вот просто кульминация глупости в Череповце. Это переход в самом центре, буквально несколько сотен метров от мэрии, где центральная площадь, где они хотят сделать хорошее общественное пространство. Они повесили такой вот знак. Вот. Запретили пешеходный переход с 6 до 9 утра. Вот очень хорошо видны приоритеты. Это полнейший пи***. Вы знаете, пешеходы это люди второго сорта, да, э, им по остаточному принципу остается городская среда, ходить сложно, тяжело, опасно, неудобно, но такой вот даже в России встречается нечасто. А в Череповце, пожалуйста, вот за милую душу нарисовали такой плакатик. Мучитесь пешехода. Возможно, местные гаишники думают, что пешеходный переход это что-то похожее на пятерочку. Что пятерочка может закрываться, поэтому может закрываться и пешеходный переход. И то есть с учетом того, что такого знака нету в ПДД. И вот это вот полностью самоуправство, которое не имеет ничего общего с безопасностью, а у нас везде абсолютно прописан приоритет безопасности над пропускной способностью. То есть вот делая такую штуку, по сути, вот вся эта комиссия по безопасности, которая это решила, они очень крупно нарушают закон. А ты еще обрати внимание, они для этого знака выбрали всю такую уебанную бетонную тумбу, окружили ее такими вот этими... А чтобы незаметно точно никто не прошел. Чтобы вы не думали, что при осмотре Череповца я ограничивался только центром, мы съездили на другой берег реки. Но ничего нового и интересного там не обнаружили. Тут мне казалось, мы сейчас приедем на другой берег, и может быть это в центре постоянные запреты, но нет. Курение запрещено, собаки запрещены. Еще раз, для тех, кто не понял, что курить запрещено, он еще огромный знак курить запрещено. Распитие спиртных напитков запрещено. Запрещаю вам быть череповцом. Мы на карте увидели какое-то недоразумение из дорожек. И, нас и подумали, здесь может быть красиво. Но, конечно же, мы ошибались. Друзья, посмотрите, вот это вот есть такая проблема, про которую я часто говорю, что когда заказчику презентуют проект, ему показывают макет. И на макете какая-нибудь причудливая сеть дорожек смотрится забавно, и заказчик радостно подписывает и 
проект уходит в работу. Вот как это место выглядит на спутниковых снимках, а вот теперь посмотрите, как это место выглядит с уровня пешехода. Совершенно какое-то отвратительное, недружелюбное пространство, непонятно вообще, как устроить эти дорожки, все случайно, как-то глупо, не продумано. Ну, зато макет был красивый. Еще одна крупная проблема, помимо того, что у нас любят верщит, что никто не продумывает пешеходные связи. Вот смотрите, сделали парк, да поставили забор, высадили какие-нибудь деревья, сделали парковку. Но никто не подумал, как сюда будут приходить люди. В итоге здесь есть лестница, есть пандус, и люди выходят прямо на парковку, прямо под колеса машин. С учетом того, что сейчас парк это такая резервация, где можно отпустить спокойно ребенка, многие дети, они не взрослые, они не понимают, что там дорога, там опасна и что им нужно переключаться. И поэтому они очень легко могут вот так спокойно вылететь, а там человек за рулем. И он считает, что это его пространство, что это проезжая часть, что это парковка, ПДД, водительское удостоверение, ГИБДД и все эти другие страшные слова. И получается конфликт. То есть все-таки, когда мы проектируем общественное пространство, нам нужно думать чуть шире и продумывать, как люди из тех, домов из торгового центра будут сюда попадать и делать непрерывный путь. То есть вот напротив таких ворот, напротив входа должен быть широкий тротуар зеленью, чтобы человеку было комфортно сюда приходить. А уже звуку парковка. Мы вот ругали, что не делать никакого благоустройства, а вот высадили кусты. Да, такие кусты даже на дачный участок стыдно маленькие высаживать, а в городе уж тем более можно было купить уже какие-то взрослые растения. Ну и вот как выглядит автобусная остановка. Выглядит она, конечно, стрёмно. Обычно в городах контейнеры на площадке для мусора лучше выглядят. Действительно, на этой площадке чувствуешь себя как мусорным баком. Реклама, срач. Ну и, конечно, невозможно представить, чтобы, например, мэр ждал на этой остановке автобуса, и она была в таком состоянии. Все это происходит еще раз, потому что люди, принимающие решения, не пользуются плодами своих решений. О, смотри, здесь очередной Северсталь что-то сделал. Такой вот рекламный щит Северсталь разместила. Посмотрим, что же здесь Северсталь сделала, даже интересно. В подарок городу. Что они в подарок городу сделали? Вот эту вот убогую детскую площадку. Такие вот подарки. Или, может, они этот стенд подарили городу, я не знаю. Ну и вот очень типичная для Череповца история. Посмотрите, как выглядит пешеходный тротуар. Здесь бетонная плитка, которая явно здесь лежит еще с советских времен. Она почти вся разрушена. Плиты на разном этом вот уровне. Люки канализационные, они как-то выперли. И, например, там с детской коляской по такому тротуару идти практически невозможно. Зато на дороге новенький, красивый, ровный асфальт. То есть дорогу они заасфальтировали. А что делать с тротуаром, никто не подумал. Что делать человеку без автомобиля? Это в первую очередь, я не знаю, там женщины, дети, пожилые люди, больные люди, кто не может себе там позволить купить машину. Но эти люди, которые и так находятся в незащищенном положении, мы создаем для них особо сложные условия. То есть город для них не приспособен, им и так неудобно и сложно. Да? Вместо того, чтобы сделать для них как-то удобно, мы вот оставляем такую среду. Именно поэтому, когда мы говорим, каким должен быть город, город должен быть справедливым. Справедливый город – это город, в котором удобно всем, вне зависимости от уровня их достатка, пола, состояния, здоровья. Череповец – очень несправедливый город. Вот иногда в самых таких обычных спальных районах можно встретить неплохое благоустройство. Здесь растут цветочки, видно, что за ними кто-то ухаживает. Это к вопросу о том, зачем первые этажи отдавать первым, жителям первых этажей участки под окнами. То есть если бы у человека был бы здесь выход, он, ему было проще ухаживать за этой землей, и был бы порядок. Вот. У нас даже в новых домах, которые строят, делают, продолжают делать эти вот какие-то газончики, которым непонятно как доступ, у них какой-то непонятный статус. Но будь у людей возможность этот участок как-то облагораживать, будь у них прямой к нему доступ, таких примеров было бы в наших городах гораздо больше. Помните, друзья, на остановке общественного транспорта я сказал, что чувствую себя мусорным контейнером. Я ошибся. Мусор контейнерной площадки в Череповце выглядят лучше, чем автобусные остановки. Мусорным контейнером лучше, чем пассажиром. Чтобы подвести итоги поездки, я поговорил с инициативной молодежью о том, что хорошо и что плохо в Череповце. Когда я здесь живу 7 месяцев, до этого я не жила здесь, поэтому я типа относительно свежим взглядом. Это расхераченная инфраструктура полностью. А именно пешеходная, тротуары да. раздолбанные. Вот, например, вот сейчас вы можете заметить, везде песок рассыпан. Да. Это нам так зимой посыпали. Главное, и, и они не убирают как бы это просто mm -hmm. летом. Одна из проблем, которая меня вообще не волнует, то, что так как мы моногород, у нас должен быть определенный процент озеленения в городе, mm -hmm. а последние годы у нас активно вырубаются да. очень много деревьев. 
завод влияет. Здесь сервисная экономика не развивается, мне кажется, во многом из-за того, что люди привыкли вот к этой заводской схеме. Они привыкли ездить на завод, они привыкли, что есть рабочее место, нет конкуренции. На заводе же нет конкуренции, они, да. в принципе, здесь не привыкли к конкуренции. Рыночному механизму они не привыкли. Есть ли что-то хорошее? Но вообще город прикольный. Народ очень любит город. Да, это, кстати, да. Очень. Они это вот на вовлечение очень обычно защищают какие-то свои мнения. Как видно, деньги не очень помогают. Деньги есть, но идут куда-то не туда, видимо. Да, то есть это какая-то удивительная ситуация. Когда ты приезжаешь в какой-нибудь бедный город, где нет вообще ничего, а тебе говорят, у нас нет денег. Когда ты приезжаешь в небедный город, где, казалось бы, есть возможность что-то делать, тут все происходит то же самое. И это выглядит странно. Вот, например, ты приезжаешь в Садку, и Садка в 10 раз меньше Череповца, но, тем не менее, там хоть что-то делать, Там классный какой-то музей, там благоустройство, они пытаются какие-то сделать, там какой-то стиль. И вместе с жителями при том все да. делают. Там фестиваль стрит-арта проходит, там куча классных э, работ есть. Там они делают какие-то локальные были проекты по благоустройству, еще чего-то. То есть, э, ну, они стараются что-то делать, и это выглядит более-менее круто. Здесь есть возможности делать классные общественные пространства. Город довольно компактный, там удобный, развивать здесь ту же самую велоинфраструктуру делать безопасные улицы, то есть быть примером для других, чтобы другие города говорили, будем делать как в Череповце и приводить Череповец в пример, как, например, часто в пример приводят ту же самую там Казань. Вот, но... Но пока я вот не увидел вообще ничего, чтобы хотелось вот посоветовать делать другим городам. Вот и, вообще ничего. Да, и самое грустное, что э, несмотря на какую-то такую очень яркую свою идентичность в виде э, металлургического здесь стали прокатное, химическое производство, то есть несмотря на то, что это крупный промышленный центр, в городе это совершенно никак не ощущается. То есть они э, никак не подчеркивают свою идентичность, они никак там не акцентируют на это внимание. То есть даже вот ты приезжаешь в аэропорт, ну какой-то обычный типовой аэропорт, похожий на фруктовую палатку на рынке какой-то. Окей, ты въезжаешь в город, здесь тоже там ничего нет. На улицах ничего нету. И это очень странно. А, в общем, как выясняется, все-таки деньги не главное. Важно, чтобы были специалисты и желание сделать хорошо. Да, при том, что сейчас э, активно вообще развивается промышленный туризм. Это такое э, совершенно не освоенное еще направление в России, где э, огромное количество разных предприятий и про промышленный туризм. То есть вот эти вот предприятия, которые раньше были такой зоной отчуждения, скорее негативным фактором для города, сегодня они могут стать, наоборот, точкой притяжения тех же самых туристов. Но вот здесь, как туристу, если вот представить, что мы попали в Череповец, э, гулять не очень-то приятно. Да, и ведь ты, когда идешь по городу, некоторые улицы прямо утыкаются в золото. Они прям манят, что зайди в меня. В хорошем смысле. Но, увы, потенциал явно не раскрыт. В общем, Череповец – город с огромным потенциалом, который почему-то никак не раскрывается. А, надеемся, что это исправится рано или поздно. Что придет кто-то, кто захочет сделать хорошо. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на мой канал, на канал Аркаши, там тоже есть ссылочка. Ну и, конечно, лайки, колокольчик и все остальное. Всем пока. Пока.